Всем привет, меня зовут Игаза, и наконец пришла моя самая долгожданная посылка. Вот такая вот посылка, Терюхана Фигур Александрович, до дверей. Вот такая коробка. Сейчас в процессе распаковки вы поймете, почему она долгожданная. Она шла, кстати, не очень уж и... Э, давай, помогай. Не очень уж и долго. Дня 4, наверное, но... Сейчас я вам поясню все. Так, давай открывать, Даша, помогай. Так. Здесь надо порезать нам. Волшебные ножницы. Держи вот здесь. Ага. Открываем. Так. Письмо от Дедушки Мороза сразу убираем в сторону. Гарантию убираем. Никогда не пользовался в жизни гарантиями. И достаем долгожданную посылочку вот так она выглядит это посылочка это Zenfone 4 Max Asus а, у нас получается здесь два оперативы 16 встроено 32 ширения 5,2 диагональ здесь у нас 13 и 8 камера мегапикселей и что у нас здесь еще интересное здесь у нас еще 4 и 100 батарейка матч вот такой вот телефон пришел, заказал его, потому что, не знаю, к счастью или к сожалению, iPhone уже устарел. Именно вот этот модель, Скажи, какой, да? это 4S модель, я только что так склонил классно, вот этот модель. Так можно тоже говорить, и газа склоняет как хочет. 4S, он работает идеально, вообще без проблем, но здесь уже села батарея, она садится буквально там за полчаса, может за 20 минут сесть, батарею менять, бабки тратить, и потом она опять будет садиться через год-полтора, не хочется. Ну и как бы 10-й iPhone уже вышел. Да, и как бы уже 10-й iPhone вышел. У меня где-то там в моих закромах еще есть третий iPhone, так что вот это будет коллекция. Пойдет туда вот этот iPhone. Я его уже э, не буду э, пользовать. А сейчас мы распакуем вот этот товарищ, который к нам пришел. Сейчас мы это дело подковырнем. Здесь сверху у нас э, пленочка, которую очень даже в кайф снимать. Как все говорят, говорят пленочка, дай-ка я сдеру ее. Есть такое слово? Сдеру. Обдеру. Там еще должна быть пленка на самом телефоне. Так, снимаем эту пленку. Она нам не нужна. Есть наши замечательные ножницы, помощницы. И так можно говорить. Вот мы снимаем и убираем ее в сторону. Больше нам эта пленка не пригодится. Обратите внимание, смотрите, 4S. И эта махина. Честно говоря, меня iOS вообще устраивает, блин, без проблем. Я сейчас не знаю, я его купил, этот, это Android. Вы же понимаете, я вообще прям не шарю. У меня когда-то был Android давно, я прям вообще не понимаю, что там, как там, куда там. Давайте открываем. Вот он вот так открывается, как то тут. Вот так. Вот. Снимается эта коробочка. И здесь у нас а, что-то написано. V-фото. Давайте посмотрим, что внутри. Так, там телефон. Давайте глянем, что здесь. В этой коробочке. В этой коробочке у нас, скорее всего, скрепочка. Так, а как же нам ее открыть? Посмотреть, какая там скрепочка. А вот так. Оп. Вот эта маленькая скрепочка. Она с логотипом. Asus, как вы видите, на ней написано Asus. Внутри у нас, ну, соответственно, инструкция, серийные номера, гарантийный талон, как это все подключать. И вот эти штучки, наверное, клеятся при ремонте или еще куда-то, не знаю. В общем, мне это не особо интересно. Да и вам тоже. Убираем это в сторону. И вот он, э, наш красавец. Давайте достанем его. Пока отложим в сторону. Проверим дальше, что у нас по коробкам. 
И вот так, смотрите, открываю прям при вас все. И у нас здесь внутри э, зарядка, шнурок и какой-то переходник. Давайте смотреть. Э, зарядка вот такая вот. С логотипом Asus. Выдавленный, не нарисованный, а выдавленный логотип. Э, вот такая зарядка. Так, это что? Это переходник с телефона на USB. Тоже с логотипом Asus и, ну, USB шнурок. Все, по комплектации здесь больше ничего нет. Ни наушников, никакой халявы не ждите. Ложим в сторону и переходим к самому интересному. Телефон тоже, как вы видите, в пленке. Здесь у нас написано марка Zenfone 4 Max. Здесь у нас получается сзади две камеры, одна обычная 13-мегапиксельная и вторая 13-мегапиксельная с углом 120 обзор. Так, батареечка 400 матч и этот телефон можно использовать как зарядное устройство для других телефонов. То есть с этого телефона я могу зарядить другой любой телефон это такой себе power bank так давайте посмотрим что здесь спереди спереди у нас есть вспышка так что если в темноте захотите сделать селфи есть вспышка есть 8 мегапиксельная камера с задней стороны тоже есть вспышка и две камеры про которые я уже говорил теперь нам надо его извлечь из этой а, замечательной Пленочки. Снимается она вот так. И достаем телефон. Так. Вот такой он огромный. Блин, но он реально огромный. Просто что мне а, делать, когда я привык вот к такому. Смотрите, какая разница. Это просто слон и моська. Так, ладно, iPhone. Подожди, твой выход уже был. Так, сняли мы пленку. Первое ощущение. А, гладкий телефон. Края здесь закругленные. А, сбоку, соответственно, с правой стороны от лицевой части у нас кнопка включения-выключения, блокировка и так далее. И вот эта лодочка, это звук. Так, снизу у нас... Разъем под зарядку и микрофон с динамиком. Как на айфоне. Закос под айфон. С этой стороны у нас вот здесь такое вот гнездо отсек для флешек и для карты, которая достается той скрепочкой. Ну, вот здесь я вам уже показывал. Две камеры. Одна на 120 с углом обзора. И вспышка. Так, тут какой-то серийный номер его, я так понял. И мей. И так далее. Спереди у нас сенсорная кнопка идет. Вот это сенсор. Она не нажимается. Она работает сенсорно. Можно так сказать? Можно. Так, сенсорно. Ну, давайте что ли включим его. Включаю при вас. Что он нам будет тут показывать? Зажимаем кнопочку. Он написал очень быстро Android и Asus. И, соответственно, он загружается. Так, он загружается, пишет нам Zenfone. Какая-то красота среди бегущих, первых нет и отстающих. Zenfone грузится, пацаны, смотрите, и девчонки, а также их родители. Пара, пара, папа, веселые истории. Я вам пока попою. Welcome. А, просит выбрать у меня язык. Давайте выберем язык. Так, нам нужен... Раша, Раша, ПР, пролистал, где-то здесь должна быть Раша, Романа, Португала, Польска, а где Раша, а есть вообще Раша, ага, здесь не Раша, а здесь именно русский, Монгол есть, есть сербский, сербский, украинский, ну и там разные другие, так, выбираем русский, выбрали русский, он нам показывает, что у нас стоит русский. И жмем 
Далее, так, способ ввода. Ой, я вообще не понимаю, что сейчас здесь вообще происходит. Какие-то английские клавиши, арабские клавиши. А, это он мне выбирает, типа, какую клавиатуру я хочу. Хочу ли я смайлики? Надо нам поставить еще и смайлики. Пусть будут у нас и английские клавиатуры, русские смайлики. Что здесь еще есть? Канадские, болгарские. Это нам все, наверное, не надо. Максимально так быстро, резво он работает. Добавил смайлики и продолжаю дальше. Здесь он просит сразу же подключиться к интернету, мобильная сеть или Wi-Fi. Только подключение Wi-Fi. Так, жмем, наверное, далее. И он сразу же ищет недоступные э, Wi-Fi. Их тут просто миллион, как вы видите. Поэтому я его сразу же отключаю. И все, и продолжаю дальше. Условия и приложения. Пожалуйста, прочитайте, ознакомьтесь, данные диагностики, помогите Asus улучшить качество. Короче, типа, они меня спрашивают, нравится ли мне, пока мне все нравится. Условия и приложения. Я согласен с условиями и положениями. Если я нажму отклонить, они мне не дадут дальше сделать. Очень интересно. А если я уберу галочку и нажму далее... Тоже не пускают. Тогда я лучше соглашусь и нажму далее. И нажму принять. Отлично. Ваш новый э, Asus Zenfone 4 Max ZC520KL почти уже готов к работе. Копировать данные с iPhone или из облака настроить как новое устройство не восстанавливать данные из резервной копии я думаю что восстанавливать данные из резервной копии мы не будем мы будем заносить сюда все по новому поэтому до свидания дружище мой до свидания эй выходи нет надо что-то ему сказать настроим давайте все никак меня не пустит так, время потом поставим. Имя. Укажите ваше имя, чтобы персонализировать приложение. Что это такое вообще? Я начинаю тупить. Или меня Android начинает тупить. Просто. Зачем столько вопросов мне задавать? И бы там ни были вопросы по поводу имени, права это там, какие-то документы важные, там, за компаспорт или еще что-то. Везде пишу вот это. Потому что, ну, ягоза. Так, сервисы Google какие-то. Потом будет мне это все спрашивать, что-то там еще задавать, какие-то вопросы. Я просто жму далее. Потом мы это все отключим. Настроить отпечаток пальцев. Э, настроить пин-код, рисунок, заблокировка или пароль. Нет, спасибо. Э, некогда, чувак, настраивать что-то. Просто вот это не кнопка, а вот этот... Э, Скан работает на разблокировку, то есть здесь можно пальчик, как на айфоне, сделать свой, и он будет его только слушаться. Пропустить в любом случае, пропустить защиту устройства, пропустить, не пропускать, пропустить в любом случае. Так, регистрация Asus просит, просит меня зарегистрировать, зарегистрировать покупку, то есть этот телефон в течение... 30 дней с момента покупки зарегистрироваться просит меня э, на сайте серийный номер может быть сфотографировать этот номер а то потом я буду его искать и мне будет менеджер Asus задавать вопрос а у вас там был серийный номер почему вы его не сфотографировали давайте сфотографируем сразу же пока iPhone еще работает Поэтому пусть работает. Так, серийный номер мы сфотографировали. Поэтому мы можем смело посылать э, Asus куда-то подальше и нажимать далее.
стать участником АСУ, создать учетную запись АСУ, чтобы получить э, что-то там, 5 гигабайт каких-то. Э, все, далее нажимаем. Учетные записи, короче, какая-то опять хрень. Нажимаем просто далее. Так, э, рекламное сообщение диска Google. Вы имеете право потребовать 100 гигабайт бесплатной памяти в службе диск Google. Э, далее. Настройка завершена. Ого, вот это мы настроили с вами только что. Давайте смотреть, что же будет дальше. Вот такое у нас меню сразу выскакивает. Когда мы якобы его настроили. Что? Я вообще не понимал там э, сжать. Так, у нас 1 января, воскресенье. Погода у нас не подключена. Сразу же у нас стоит поисковик Google. И какие-то штуки. Я напомню вам, что в андроиде я вообще не понимаю, что... Ну, вот это вроде меню. А, нет. Это не меню. Короче, ой, что мне надо тут сделать? Как мне выйти? Угу. Давайте посмотрим, что у нас вправо. Поиск Google. Ничего. Влево. Facebook, Messenger, Instagram сразу установлен. Какие-то приколюхи Asus, диктофон, какие-то непонятные штуки, часы. А, так, ой, куда нажимать, ребятки? Ага, вот сюда. Вот, э, так, здесь у нас что-то для интернета связанное. Google, Gmail, карты, YouTube. О, YouTube сразу стоит, очень прекрасно. Так, э, Play Market. Что-то с батареей связано, какая-то непонятная игра в виде прически. Смотрите, Google Chrome. Так, все это мы потом настроим. В общем, влево тоже на один щелчок получается. Так, если мы нажмем в главном меню вот сюда два раза, ничего не пройдет. А если мы нажмем и задержим, то у нас сразу же посылает в интернет. Это очень удобно. Здесь есть стрелочка назад, а это раз-два и опять интернет. Ладно, разберемся. Один раз нажимаем и смотрим, где мы находимся. Понятно. Ссылки наши, где мы были, вот. Показывают, что, что мы никуда не заходили и ничего от него не требовали. Так, ну давайте посмотрим еще раз вот так. Он с закругленными углами, но он такой. Я не сказал бы, что он скользкий. Там писали многие, что он скользкий. Конечно, если вы копченую рыбу поели и берете его в руки, то он будет максимально скользкий. Такой, не скажу, что сильно скользкий, но есть. Немного это, чехол ему не помешает. Нет защитного стекла, соответственно. Ой, я уже куда-то нажал, вы видите? Я просто куда-то нажал. Мне надо сейчас э, просто научиться куда-то не нажимать. Вот, э, такой вот э, момент сейчас произошел. Здесь Asus так красивенько написано. Ну что, посмотрим камеру. Перед тем, как смотреть камеру, мы еще посмотрим, у нас же здесь вот так вот. Здесь, короче, быстрое меню. Яркость у нас можно выставить на полную. Он еще ярче стал. Что у нас здесь? Всякие разные штуки, звуки, геолокации, Wi-Fi, записная книжка, настройки, автонастройка яркости. Так, куда это я заперся? Угу, назад. Вот, и опять убираем автонастройку яркости, поставим полную яркость. Ну, это, думаю, что стандартно везде у всех. Так, и давайте снизу вверх. Есть что-нибудь снизу вверх? А, вот, снизу вверх управление главной страницей. Здесь всякие пакеты значков, там темы разные, обои, настройки. Убираем. Просто вниз слистывайте и все. Так, камера, слава богу, здесь есть, поэтому я разберусь. О, -о, О, добавление тегов вместо положения. Нет, спасибо. Вот, смотрите, как камера а, снимает 13 мегапиксельная. Тоже там писали очень много, что камера говняная. Ну, смотрите, как она охеренно снимает. Я не знаю, камера вам передаст или нет. Но, насколько я вижу, она снимает охеренно. Это слово сюда подходит. С камерами мы еще разберемся. Вот здесь снизу есть видео и так далее. Давайте перевернем. И вот она, 8-мегапиксельная камера. Она тоже охрененно снимает, несмотря что свет не очень уж и крутой. 
Так, здесь еще вспышка спереди. Пробовать я, конечно, это все не буду. Меняем на ту камеру. Оп. И все у нас быстренько произошло. Здесь есть автофокус. Как вы видите, она только что сфокусировалась. И это очень круто. Так, что у нас тут есть? А, вот здесь можно сразу обрабатывать видео и фото. Вот здесь можно, видите, выбирать сразу же, как вы хотите снимать. Ретро, выцвевший, хипстер, хуипстер. Так, ладно, убираем это все. И выходим. Вот видите, просто сенсорный. Вот, допустим, я в камере нахожусь. Не нажал. Что-то не нажимается, не могу понять, что я не так жму. Надо, наверное, нормально пальцем нажать, а не по дебильным. Вот. А то решил боком нажать. Так, вот. Находимся где-нибудь у меня, просто нажимаете. Сенсор срабатывает, и вы уже дома. Так, отлично. Блин, ну телефон, конечно, крутой. Я должен его еще немножко... Поюзать, это мое любимое слово. Посерфить в интернете. Вообще посмотреть, как он себя ведет на улице. Как раз сейчас вот будут морозы. Посмотрим, как будет батарейка себя вести э, в мороз. Смотрите, у меня 63% заряда. А на сайте написано, что... Ну и вообще в комментариях, в отзывах, что телефон... А, ну если, соответственно, как пауэрбанком не пользуется и другой телефон не заряжать то он работает вообще неубиваемо. То есть в плане батареи она вообще неубиваема. Вот, поэтому мы это все проверим. Камеры пока мне все понравилось. Мне надо сейчас настроить его под себя, закинуть сюда музла нормального, потому что скучные городские будни меня бесят без музла. Ну и пробовать его конечно сюда чехол однозначно нужен блин просто э, это моноблок такой сюда нужен чехол сто процентов и стекло защитное смотрите сбоку кнопочка работает вот какие-то мне тут уже горы поставили это android он сам себе что хочет то и ставит так как я палец не настраивал вот сейчас нажимаю и он мне говорит а а я еще раз нажимаю он говорит а а это не газа говорит вот, а если вверх, раз, все работает. Ну, сейчас я еще пальчик отсканирую, и все будет у меня шикарно. Так что, вот такой небольшой обзор. Тут, в принципе, и обозревать-то нечего. Но телефон, на первый взгляд, трогание, ощущение мне очень нравится. И, блин, он крутой. Он, он офигенный. Вот. Чувак, ты тоже классный. Но ты уже немножко устарел, так что ты идешь в коллекцию к третьему. А с тобой мы, с тобой мы, мой милый друг, работаем дальше. Но вот эта составка синяя, она мне бесит просто. Не дай бог, там нету другой какой-нибудь более другой заставки. Вот эта синяя меня просто бесит. Все, ребят, пойду разбираться с телефоном. Потому что для меня Android это просто какая-то э, жесть. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, комментируйте этот видос, рассылайте его друзьям. Можете показать его своей бабушке, можете показать его своему дедушке. Также можете показать его э, своему оленю. Вот такой вот олень. Так что скоро увидимся, когда с ним похожу. Поюзаю его и вам еще дополнительно, надеюсь, расскажу. Пока!